Zostały 3 minuty i 25 sekund. Czekamy, zostały 3 minuty. Ostatnie sekundy, ostatnie sekundy, te słupki już drgają, czekamy, czekamy na nasz wynik. Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa serdecznie w pierwszym wyborczym programie Unii Polityki Realnej. Oto lider naszej partii. Witam Państwa. Po raz pierwszy w historii Polski możecie Państwo zobaczyć na ekranach program partii antysocjalistycznej. Pierwsze dni maja. Jadę do Londynu na spotkanie z Korwinem kandydatem. Nie jadę na wywiad ani po autograf. Chcę przyłączyć się do ekipy pana Janusza i przez kolejne tygodnie obserwować kampanię od środka. Najlepiej nie odstępując jej głównego bohatera. Chcę zobaczyć jak wygląda świat wiecznego kandydata, którego zawsze otacza tłum młodych, oddanych mu ludzi. Moją przygodę rozpoczynam w kraju, do którego w ostatnich latach wyemigrowały setki tysięcy Polaków. Od kilku dni pan Janusz wraz z towarzyszącym mu Konradem Berkowiczem przekonują brytyjską Polonię do swej uniosceptycznej organizacji. Dziś pojawili się w Londynie. Na pierwszym spotkaniu w Londynie dostają mocny sygnał. Lokal wypełniony po brzegi. Przechodzimy, a tutaj nie da się wejść do lokalu wynajętego na spotkanie. Lokal okazał się dość mały, pewnie dlatego, że organizatorzy też się nie spodziewali, że na wyspach tak dużo ludzi przyjdzie. Ktoś rzucił hasło pół żartem, że może do parku w takim razie. A Janusz Korwin-Mikke tak usłyszał to i tak mówi sobie pod nosem do parku, do parku. To jest dobry pomysł, idziemy do parku. Można zatem powiedzieć, że już podczas pierwszego spotkania Korwin wywiódł mnie w pole. To było chyba jedno z najbardziej oryginalnych spotkań, na których byłem. W Unii Europejskiej na dole siedzi banda idiotów, którzy tam zakazują pisania sztamserom ogonów. W Byli siedzi banda oszustów, złodziei, którzy biorą łapówki za, od producentów świetlówek, żeby zakazać żarówek, prawda? Biorą łapówki od producentów tam, proszków za niczego, żeby zakazać wędlin, prawda? Takie różne rzeczy. A na samej górze siedzi banda zwariowanych małoistów, którzy ratują nas, ratują ludzkość przez katastrofę. Nie mamy w tej chwili, w tych wyborach, żadnego innego polityka, który by tak wyraźnie był szedł wbrew temu głównemu nurtowi i był spoza niego. Dla mnie Korwin to jest taki typ faceta do wsadzania kija w browisko. On mówi wszystko, bo chce, żeby za nim poszli tylko ci, którzy tak uważają. Właściwie nic go nie jest w stanie powstrzymać, przed głoszeniem tych poglądów. Sprawdźcie sobie bez wypeni. Wszyscy to ważniejsi przywódcy Unii, to małoiści, troskiści, komuniści. Tu w Anglii macie kogo? Panią Baronową Aszton. Komunistka przecież. Szefem Unii Barozo. Maoista. Pan Rumpy. To wszystko czerwona hołota, która po malutku przez 30 lat pracowicie oponowywała to od środka i dzisiaj przerobiła EWG na wspólnotę europejską, wspólnoty na Unię Europejską. Następna nazwa będzie miała oczywiście związek z Republiki Europejskiej albo, albo jakoś tak. Janusz korwin mikke nie przejmuje się tak zwaną opinią publiczną. Uważa, że trzeba walić kawę na ławę i mówić jak jest, a przynajmniej jak on uważa, że jest, niezależnie od tego, co na ten temat myślą ludzie, jak to przyjmą. Ani papież, ani prezydent, ani król, ani książę Arabii Saudyjskiej, nikt nie ma takiej charyzmy jak Janusz korwin mikke Wydaje mi się, że Janusz korwin mikke może być rodzajem takiego tarana przeciwko poprawności politycznej. Staje się politykiem po to, żeby tę politykę uwalić. Niektórzy mówią, że to skrajne poglądy, nie jakieś skrajne. One są konsekwentne. W związku z tym można powiedzieć, że jest to oryginalny sposób pisania, więc sama osoba jest w pewien sposób oryginalna, albo poglądy głoszone przez tą są oryginalne. Sprawdźmy, któż to taki? Janusz korwin mikke
A trzeba być kompletnie walniętym na punkcie jakiejś idei, jej całkowicie oddanym, żeby mieć taki życiorys. No oczywiście to jest w jakiś sposób sposób na życie, ale to jest sposób na życie mało wygodny, delikatnie mówiąc. Czy takim czarnym konie tych wyborów może być Janusz Korwin-Mikke i jego, jego partia, która w niektórych sondażach Dzisiejsza prawica ogłosiła, że ma wystarczającą liczbę podpisów, by zarejestrować listę w wyborach. Język, którego pan używa, strasznie źle tak. Sondaże dają partii szansę na mandat. Nie będzie żadnej koalicji z Korbinem, nikt podkreślili dzisiaj, że pan... To, co on robi, powinno być ścigane po prostu. To jest, to jest niebezpieczny człowiek, który opowiada... Nie głosujcie na Korbina Mikę. To jest wielki szkodnik. A naszym i państwa gościem są dzisiaj przedstawiciele Kongresu Nowej Prawicy Janów korwin mikke oraz Konrad Berkowicz. Witam serdecznie. Jesteśmy pod okupacją Unii Europejskiej w tej chwili, już nie Polski, tylko bo to jest główne, że państwo okupacja Unii. Ten okupant wydał wojnę energetyce ze szczególnym uwzględnieniem energetyki węglowej. Żadne błagania nie pomogą, bo ci ludzie nie po to 30 lat ciężko pracowali, żeby opadować to i zwalczyć rozwój gospodarczy, żeby, żeby teraz zmienić zdanie, prawda? Musimy tych ludzi wyrzucić i wskazać, wskazać przez sądy. Mam przeciwnika Unii Europejskiej, który pcha się do Europarlamentu po to, żeby konsumować finanse i środki, które będą pozyskane przez nich. No, jeżeli ktoś jest przeciwnikiem, to nie można być hipokrytą. No, to nie powinien startować w eurowyborach, bo zbojkotować się, powiedzieć, ja na przykład zebrać podpisy i powiedzieć, a teraz świadomie rezygnujemy, bo jesteśmy przeciwni Unii Europejskiej. Ja bardzo chętnie zrezygnowałbym z kandydowania do struktur Unii Europejskiej. Problem polega na tym, że biurokracja, złodziejstwo, marnotrawstwo, lewactwo, totalizm Unii Europejskiej dotyczy również jej przeciwników. Zarzut, że ktoś, kto jest przeciwnikiem Unii Europejskiej nie powinien do niej kandydować jest totalnie absurdalne. To jest tak, jakby domagać się, żeby w Sejmie Polskim nie było opozycji, prawda? Dotychczasowi polscy europosłowie, mimo że teraz deklarują płomienny patriotyzm i zwalczanie Unii i ograniczanie, tak się okazuje, głosowali za wszystkim jak leci, głosowali za umową akta, głosowali za słynnym prawem kiełbasianym zakazującym wędzenia wędliny metodami tradycyjnymi i tak dalej, i tak dalej. Siedzieli sobie cicho, bo im było tak wygodnie, naciskali guziczki. Mało tego, niektórzy się nawet przyznawali wprost, że oni nawet nie czytają tych przepisów, bo nie mają czasu, bo tego jest za dużo, bo od tego mają asystentów, Maszyny do naciskania guzików. Czyli tej opozycji do tej pory w ogóle nie było. I czy panowie chcieliby zachęcić jakoś właśnie tych Polaków do powrotu do kraju, czy w ogóle nie, nie mają? Czy Królowa by tak zachęcała, żeby przyjechać do Anglii? Nie, a przyjechali. My też nie będziemy ich zachęcać. Po prostu będą lepsze warunki w Polsce niż w Anglii. Dobra. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Super, zamęczyliśmy Was. Nie, czy... Ale z takich, takich rozmów to ja bym mógł mieć cały czas. Dynamizm był konkretny. No. Bo, my, bo my po prostu wiemy, co chcemy zrobić. Nie? Z polskiej rozgłośni do polskiej restauracji. Odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania pan Janusz ma przećwiczone. Szczególnie na to pojawiające się najczęściej. Jak już zdobędziecie władzę, to jak wystąpicie z Unii? Ja nie będę występował z Unii. Będziemy się tak zachowywali, że będą nas chcieli wyrzucić. A zdaję sprawę, co się stanie, jak się nie my zlikwidujemy podatki dochodu. Będziemy rajem gospodarczym. No, przyjedzie do nas kilka milionów firm z zachodu, żeby się zarejestrować w raju gospodarczym. I w sumie będą musieli ten No, no tak, i oni, no tak, no będzie wyrzazm, będą nas błagali, żebyśmy wystąpili z Unii, a my powiemy, że się zastanowimy. <śmiech> Pomyślimy. Mam wrażenie dosyć dziwaczne za pierwszym razem, jak to zobaczyłem. Ja miałem wtedy 21 lat, byłem młodym studentem, zobaczyłem pana w muszce, który stał na opakowaniu na, na skrzynce po napojach i wykrzykiwał, jąkając się różne dziwne treści. Pierwsza faza to jest jest kolwinowe ukąszenie, to znaczy ten facet jest fantastyczny, mówi zupełnie inaczej jak, jak wszyscy inni. I nie dość, że mówi co innego, ale mówi słusznie, więc zaczyna naturalnie rodzić się taki moment zachwytu, że to jest Kopernik jakiś. Ja obiecuję, że każdy, kto odbierał pieniądze ludziom z OFE, pójdzie siedzieć, no przede wszystkim podniesiemy im wiek emerytalny do 99 lat. <głosy> I ja dzisiaj jestem za panem. Byłem wczoraj na imprezie polskiej, 30 osób i pochwaliłem się, że przyjdę tutaj dzisiaj. Byłem jedynym rakiem tego spotkania. Jak, jak rozmawiać z ludźmi? Bo to o to chodzi. Ja wiem, że wszyscy interesujecie się polityką, każdy z was wie dokładnie na czym rzecz polega, 
Ale, ale chodzi o tą właśnie taką masę jak ja. Ja przejrzałem, bo gdzieś w którymś momencie byłem zahipnetyzowany przez te wszystkie lata i nagle jakby ocknąłem się. Cześć? Ale co z innymi? No niestety nie da się tych ludzi przekonać. Mam nadzieję, że nie pójdą do wyborów. <głosy> On się wyraża i radykalnie i dosadnie. Tak samo jak dobry Rosjanin nie robił Związku Sowieckiego, który zniszczył Rosję, jak dobry Rymiec nienawidził III Rzeszy, która zniszczyła Niemcy, tak samo dobry Europejczyk musi nienawidzić Unii za to, co zrobiła z Europejczykami. Dosadność jest niepotrzebna, ale radykalizm wypowiedzi jest konieczny. Tak, krótko mówiąc, zaprowadzimy porządek. Liczymy na wasze poparcie. Dziękuję za uwagę. Idziemy na to spotkanie i nagle zniknął pan Janusz i pytam, gdzie jest pan prezes, bo ja tutaj za chwilę będę coś, kilka słów powiem tak? i będę zapowiadał, ale chciałbym wiedzieć, że będzie, tak? że gdzieś e, się nie zgubił. Tak? I okazało się, że e, pojechał do marketu kupić jakieś limon cards, takie jakieś słoiczki z musem e, limonkowym. Idealny moment, taki stresujący, za chwilę się zaczyna spotkanie, żeby pamiętać o tym, żeby koniecznie kupić kilka słoików z musem, z musem limunkowym, ale, ale to jest bardzo charakterystyczne dla, dla prezesa, że z jednej strony prowadzi taką, e, można by powiedzieć, patetyczną walkę o wolność, a jednocześnie w takich drobnych sprawach jest bardzo ludzki i, i, i pamięta cały czas, kilka razy powtarzał, żeby nie zapomnieć, bo obiecał przywieźć, przywieźć do Polski z kilka słoików z musem limonkowym z Anglii, bo w Polsce takich nie ma. Janusz Korwin Mikke! Teraz sytuacja w Europie, nie tylko w Europie, jest taka. Na dole siedzi banda idiotów, którzy wydawają dekrety o nieobcinaniu szczeniakom ogonów. Wy siedzi banda złodziei, którzy biorą łapówki od producentów świetlówek, żeby zakazać żarówek i biorą łapówki od producentów tam proszku wędzarniczego, żeby zakazać wędzenia wędlin. Prawda? A na górze siedzi banda zwariowanych małistów, którzy ratują świat przed rozwojem. Może krótkie pytanie odnośnie przyszłości, bo stanę się nadal, że pan wejdzie do Parlamentu Europejskiego i do, będą koalicje. I jakie koalicje będą dla Kuba, jeżeli chodzi z tej strony brytyjskiej? Czy będzie to UKIP i Andrzej Faracz? I liczę, że będzie w tym parlamencie ona około 200 euro, euro, uniosceptyków. To będzie zupełnie inna jakość niż teraz. Teraz siedział sobie pan Farage, Blum i tam jeszcze dwóch, dwóch Anglików, prawda? Jeden z Frontu Narodowego, dwóch z Ligi Północnej i tak dalej. To było kuriozum. Teraz będzie nas potężny obóz. Nie wiem, jak, jak, jak to będzie wyglądało formalnie, ale na pewno, na pewno będziemy dużą siłą. Odnoszę wrażenie, że im mniej osób na spotkaniu, tym Korwin bardziej zmęczony. Kilka minut w samochodzie wykorzystuje na drzemkę. Tyle musi wystarczyć na kolejne 4 godziny interakcji z potencjalnymi wyborcami. No to jest normalnie czat o 20 twojego czasu, tylko po pierwsze on ma trwać maksymalnie pół godziny, bo ja będę miał wiesz, ludzi na głowie, będę im coś gadał, tylko że oni generalnie przyjdą prezesa posłuchać, więc nie chciałbym... Ostatnie na Wyspach spotkanie z rodakami. Polski klub Southampton. Przed ostatnim dziś spotkaniem na żywo odbędzie się jeszcze jedno, wirtualne. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Marcin Zodowski, NPTV, Wasza TV. Jak zwykle w niedzielę, mimo że Pana Prezesa mamy za granicą. Czy per capita zyskaliśmy na być w Unii, czy nie? W gotówce zyskaliśmy, ale musieliśmy wykonać jakieś absurdalne czasami czynności. A ja tego się nazywa Prodi. On był, był szefem Unii i on nam powiedział wyraźnie. Jeżeli chcecie wejść do Unii, musicie zatrudnić dwa razy tyle urzędników, prawda? No, no to jest koszt, nie? Pieniądze nam dają, ale musimy zatrudniać tych ludzi. Te, 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 te tysiące urzędników, skoro nie wymagają od milionów ludzi, żeby coś tam robili, gdzieś biegali, coś wypełniali, prawda? To jest koszt, no. W gotówce żeśmy dostali, ale staciliśmy w inny sposób, czego nikt nie liczy. Jak się zdarzy jakaś bardzo ciekawa dyskusja albo ktoś się z nim nie zgadzający, to w tym momencie nie ma znaczenia następne spotkanie, na którym 200 osób na niego czeka. Nie ma znaczenia nic, bo on dla samej przyjemności podyskutowania czy rozwinięcia tematu 
skończy tą dyskusję i rozwinie ten temat, bo on po prostu nie jest tutaj przecież dlatego, żeby wygrać wybory, on jest tutaj po to, żeby z przyjemnością spędzić czas i przekonać kogoś do swoich poglądów. Kurde, tyle czekałem na to. A się doczekałeś. O, super, dziękuję bardzo. Mam to, aj, mam to. Ostatnia noc przed powrotem. Wyjątkowo krótka. Udaje nam się przespać jakieś 3 godziny. Jak komuś mało, będzie mógł się zdrzemnąć w samolocie. To jest facet, który śpi od 30 lat, przypuszczam, albo i dłużej, może od 50 lat śpi 3-4 godziny w nocy. Jeździ po całej Polsce, odbywa spotkania w 5-7. Jak byłem rzecznikiem, no to takie trasy pamiętam, to było normalne, że całymi tygodniami po prostu, bez przerwy w drodze, bez przerwy na spotkaniach. Żeby te pięć spotkań jednego dnia odbyć, to y, musieliśmy się wymieniać. Znaczy Korwin jechał y, jako pierwszy, a ja kończyłem takie spotkanie i, i tak dalej. W ciągu dnia udawało nam się nawet pięć takich spotkań zaliczać. Na lotnisku sprawdzamy jeszcze, czy nie zapodziały się gdzieś obiecane limonkowe słodkości, potwierdzamy nasze członkostwo w Schengen i szykujemy się na podniebną drzemkę. No, chyba że akurat prowadzimy kampanię do Europarlamentu. Wtedy z drzemki jesteśmy zwolnieni i możemy śmiało kontynuować wyborcze wysiłki. Wysiadamy na lotnisku w Modlinie równe 24 godziny po tym, jak zaczęła się audycja w londyńskiej rozgłośni. Do ogłoszenia wyników wyborów pozostało 20 takich interwałów. Obecna kampania Kongresu Nowej Prawicy do Europarlamentu nie różni się wiele od tego, co było robione wcześniej. Pan Janusz będzie dalej robił swoją robotę. Dalej jest niezorganizowany, co, co widać po licznych spotkaniach, które nakładają się na siebie i e, które powodują, że on jako człowiek już w podeszłym wieku e, forsuje się zdecydowanie nadmiernie. Wracaliśmy w nocy, to był chwila, kiedy czas, chwila, ta, której mógł prezes odespać. E, później przyjeżdżaliśmy do domu i rano nieraz dojeżdżaliśmy, to jeszcze siadał do komputera i pracował. On ma więcej siły, więcej energii niż my młodzi ludzie. Ja jak gdzieś z nim idę, to biegnę za nim. I on czasami musi na mnie czekać, ponieważ on chodzi szybciej niż ja. Czasami było tak, że rano się schodziło do niego, że czas wstawać, a tutaj rozumiesz, siedzi, pracuje przy komputerze. Małgorzata Korwin-Mikke jest osobą nader skromną. Nie lubi pokazywać się publicznie. Warszawę odwiedza dwa razy w tygodniu, ponieważ państwo Mikke mieszkają poza nią. Na samym początku polskiej części naszej przygody postawiono mi pewien warunek. Zero pytań o rodzinę. Za to pełna swoboda w dokumentacji działań politycznych. Moim zdaniem to jest bardzo słuszna decyzja, żeby życie rodzinne, domowe oddzielić od polityki. By nie podzielić losu Marksa z obrazu wiszącego w domu Korwina, przystaje na ten warunek. Na ciepłe opowieści rodzinne przy herbatnikach nie mam co liczyć. Nie ten kandydat. Naciskanie nie ma sensu, gdyż straciłbym tylko możliwość podróżowania z Korwinem w jednym samochodzie. A póki co jest to jedyna opcja, która pozwala za nim nadążyć. Te wybory nie różnią się specjalnie niczym od poprzednich, z wyjątkiem tego, że jest znacznie wyższe poparcie. Tak naprawdę kilkukrotnie wyższe poparcie. O ile dobrze pamiętam, pierwsze sondaże takie jednoznacznie indykujące, że w końcu ten, ten próg wyborczy zostanie przy nas pokonany, by, pojawiły się i one były stabilne tak jakieś 3-4 tygodnie przed zakończeniem kampanii. Witamy człowieka, który od ponad 30 lat walczą wolność, własność i sprawiedliwość. Bezkompromisowy antysocjalista i pierwszy konserwatywny liberał Rzeczpospolitej. Janusz Korwin Mikke. Jeżeli Korwin dostanie ponad 5%, to ja uznam, że taki mechanizm zadziałał, że do tego jego tradycyjnego elektoratu dołączył właśnie taki elektorat, który by w gruncie rzeczy nie jest przekonany, nie ma sprecyzowanych poglądów politycznych, natomiast jest delikatnie mówiąc antyestablishmentowy i strasznie chce zrobić coś na złość. Nie lubię was, mam was dosyć. Nie lubicie Korwina, krzyczycie, że faszysta, że chce kobiety gwałcić tego. Dobrze, to ja wam właśnie na tego Korwina zagłosuję, żeby was cholera jasna wzięła. Mamy 
niedużą, ale dość zdeterminowaną grupę wyborców, którzy chcieliby wszystkim politykom głównego nurtu pokazać figę. Przede wszystkim jest to głosowanie przeciwko temu systemowi, z którym mamy obecnie do czynienia. To jest jedyna taka realna, licząca się już w tej chwili siła polityczna, która jednoznacznie mówi o konieczności nie reformy tego systemu, a zmiecenia tego systemu, czyli zastąpienia go absolutnie nowym systemem. Po wykładzie i godzinie z łowcami autografów pojawia się szansa, by coś zjeść i odpocząć przed powrotem do Warszawy. Znowu nie można zapomnieć o kampanii. Po dwóch kwadransach przy stole organizatorów pan Janusz dyskretnie wymyka się, by uzupełnić braki w nieobecności na sieci. To jest w dużej mierze rzeczywiście grupa ludzi, którzy byliby skłonni kiedyś głosować na Palikota, dzisiaj już nie są. Poszukują kogoś, kto pokaże gest Kozakiewicza wszystkim politykom biorącym udział w tej zabawie. Palikot przenoszący świńskie ryj do studia, czy Korwin mówiący, że zrobi z Europarlamentu burdel. To jest trochę podobna figura. Kogoś, kto jakby przychodzi, mówi, poprzewracam wam zabawki. Teraz nie ma ani żadnej formacji, która chciała by Polakom dać więcej wolności, więcej odpowiedzialności. Nie ma też formacji twardego buntu antysystemowego. Ani PO, ani PiS, no nie mam żadnej tożsamości ideowej. No co to są za partie? Co, że, że co, będą biednym pomagać? No, tylko, że najpierw to muszą ty, ty, produ, wyprodukować tyle biednych, żeby, żeby było komu pomagać i, i zdaje się jedyny ich program ideowy to jest produkcja biednych. I nie ma też innej formacji, która mówiła więcej wolności, więcej odpowiedzialności, Wasze pieniądze w Waszych portfelach, Wasza wolność, Wasza sprawa, a urzędasy, politycy niech nie mieszają w naszym życiu. Budynki mobilki na 12 km w kierunku na Warszawę macie mi się. Ja sam robiłem um, jakieś trzy tygodnie przed wyborami wywiad z Januszem korwin i tam próbowałem z niego wydobyć, czym on się będzie zajmował w parlamencie europejskim. A on potrafił powiedzieć tylko tyle, że on tam się w ogóle niczym nie będzie zajmował, tylko będzie mówił, bo parlament, jak wiadomo, jest odmówienia. Ale jednocześnie twierdzi, że on rozwali parlament europejski. Czyli kompletnie tak jakby ignorował istnienie formalnych reguł, które rządzą tym ciałem. No bo proszę bardzo, można oczywiście dążyć do tego, żeby zmienić jego znaczenie, zmienić jego sposób działania, ale trzeba to robić w ramach istniejących reguł gry. No bo jeżeli nie, to w jaki sposób Janusz Korwin-Mikke rozwali Parlament Europejski? Wejdzie tam z bejsbolem w czasie pierwszego posiedzenia i zacznie walić tym bejsbolem po pulpitach? No to zostanie zamknięty w wiadomej instytucji. Ja to, że zauważyłem kątem oka już dość dawno temu, a przepraszam, że jestem gadułą, że przyszedł główny gość i prawdopodobnie ktoś, kto był magnesem dzisiaj dla wszystkich państwa młodszych i starszych. I chciałbym Oczywiście Państwo oklaskami powitali naszego lidera Janusza Kornina Mikke, któremu oddam teraz głos i podziękuję za przebycie i za to, że Państwo zmobilizował do tego, żebyście dzisiaj tą brzydką pogodę chcieli dowiedzieć się, jak można zmienić to, co jest jakie złe w tym kraju i w Europie. Dziękuję bardzo. Janusz Korwin Mikke nie chce zmieniać po kawałku rzeczywistości. On chce ją wywrócić do góry nogami. Ma fajny plan na to, jak wszystko zrównać z ziemią. Chce się rozsadzić tę Unię jak w środku. Pan jako prodzista rozumiem, że ma pan jakiś plan. Mógłby pan zdradzić jakiś sekret? Czy... Jedyny plan taki formalny, to musi państwo wiedzieć, że e, ci złodzieje, które tam rządzą tą Unię, na tym drugim sercu, oni bardzo starannie paraliżują od pięciu lat powołanie do kultury europejskiej. Zapomniała była postać 1 grudnia 2009 roku, 2009 roku, do tej pory jej nie ma. Ale podobno 
1 stycznia ta prokuratura jednak powstanie. No! To... Ja tylko prośbę. Jak się robi zdjęcia, to żeby to było szybko, nie? Bo tam mam budować kapitalizm, a tajmy z manej, prawda? Czas to pieniądze. Jedna osoba podchodzi z jednej strony, aparat narychtowany, stryk, druga z drugiej strony, a prawda stryk, żeby nie tracić czasu na prawda, nastawianie tego wszystkiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To nawet nie chodzi o antysystemowość, to chodzi znowuż o docenienie konsekwencji samego Korwin Mikkego, jak i jego partii w tym, że się przez ten system wchłonąć nie dali. Korwin z nimi, z nimi wszystkimi na wojnie jest od samego początku. To mnie od Korwina z kolei różni. Pamiętam tylko, że w 80 roku został wyrzucony ze Stoczni Szczecińskiej za to, że tam podczas strajku wtedy próbował jak głosić idee wolnorynkowe. Ze strony Solidarności nie było ludzi, którzy mieli, że socjalizm jest bzdurą, tylko gorzej. No, to byli ludzie, którzy wierzyli w ten socjalizm. Oni za to PZPR krytykowali, że jest nie dość socjalistyczna, a nie mieli tego doświadczenia wprowadzania tego w praktyce. No. Kolizja pomiędzy głównym nurtem opozycji antykomunistycznej a skrajnym liberałem i kapitalistą Korwinem w latach 80. sądzę, że była czymś naturalnym. Ani rząd, ani Solidarność w tej chwili nie ma odwagi powiedzieć, jakie są generalne przyczyny obecnego chorobliwego stanu kraju i stąd walka ze spekulacją jest środkiem zastępczym, jest czymś w rodzaju polowania na czarownicę. Walki z socjalizmem odcinek lubelski. Za moment zaczyna się wiec na Placu Litewskim. Licząc chyba na cud, zamawiamy pizzę, która przy herbacie prezesa zdaje się być daniem dietetycznym. Pizza pojawia się w ostatniej chwili. Mamy czas tylko na spróbowanie jednego kawałka. Na szczęście pojawia się osoba, której nie brakuje czasu na skonsumowanie pokaźnej reszty. Jak ktoś głosi socjalizm, to są dwie możliwości. Albo jest to oszust, który mówi to tylko po to, żeby dostać głosy naiwnych, albo idiota, który sam w to wierzy. Innego socjalisty niż oszust albo idiota nie było, nie ma i być oczywiście nie może. Tym się odróżniał pan Janusz Korwin-Mikke Korwin od innych polityków wówczas, że oni mówili o wielkich rzeczach, o walce z komuną i tak dalej. Podczas gdy on mówił o podatkach, o gospodarce, o wolnym rynku. Co zwłaszcza u takiej młodszej publiczności było dobrze odbierane. Otóż to, że smok i socjalizm zaczynają się na S, to jest czysty przypadek. Natomiast nie jest przypadkiem zarówno smokom, jak i socjalizmowi. Trzeba obciąć naraz wszystkie głowy, bo inaczej odrastają. Po prostu Korwin był wtedy jedynym facetem, który mówił o no, mówię dokładnie to, co, co Milton Friedman powiedział, jak do Polski przyjechał. No, chcecie być bogaci tak, jak są dzisiaj tamci bogaci? Róbcie to, co oni robili, kiedy byli biedni. Tak, jak teraz wy jesteście biedni. Nasz program jest taki, jak program pani Małgorzaty Thatcher czy pana Ronalda Reagana, tylko jeszcze dalej posunięty. Ponieważ Polska jest w znacznie gorszej sytuacji niż były Stany Zjednoczone i Wielka Brytania i musi bardziej zbliżyć się do logiki normalności, które, jak mówi Stefan Kisielewski, nasz członek założyciel zresztą, jest naszym głównym programem. Korporacje korzystają z globalizacji i z dobrodziejstw wolnego rynku i z niewidzialnej ręki tak zwanej, a tak naprawdę to ona jest widzialną ręką rynku, bo jest, mas jest ba bardzo mocny lo lobbying korporacyjny i właśnie w kapitalizmie takim bez bez jakiejś, bez zahamowań, yy, silniejszy zawsze wygrywa i wykańcza słabszego. Pan przed chwilą powiedział, że działa lobbying, czyli nie działa rynek, tylko idziemy do polityków i coś się załatwiamy. I to jest prawda. Póki państwo może coś załatwić w polityce, to natychmiast wielkie firmy dają łapówki temu urzędnikowi. Jakby nie było urzędnika, nie byłoby komu dać łapówki i mali by mieli takie same szanse jak duzi. Natomiast jeżeli jest urzędnik, to zawsze wielki da łapówkę, a mały łapówki nie da. Kiedy myśmy zaczynali, kiedy ja tam byłem, to powiedzenie ludziom, że, 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 że szkoła i szpital mogą być prywatne, budziło szok. Ludzie z owych czasów, wychowani przecież w PRL-u, nie wyobrażali sobie, że jak to, to państwo nie będzie się tym zajmować? Prywatny jakiś? No przecież to głupota jakaś jest. W latach 80. w czasach PRL-u żyliśmy w komunie, żyliśmy w kraju totalitarnym, byliśmy ograniczeni żelazną kurtyną. Mało kto był na zachodzie, mało kto e, czytał te różne pisma hajka i wiedział na czym polega kapitalizm. E, właściwie wiedziała o tym garstka, grupka osób. Ja y, 
zapoznałem się z myślą Korwina i w ogóle liberalną, włożąc mi byłe w czasach jeszcze dawniejszych. I wtedy przeczytałem pierwsze teksty Janusza Korwinkiego w wydawnictwach niezależnych, w podziemiu, z jego oficyn liberałów. On tam propagował ni mniej, ni więcej, tylko rozwiązania kapitalistyczne i to takie, w takiej radykalnej postaci. I cenzura to puszczała, ponieważ chodziło o to, żeby tam nie występowało słowo socjalizm, więc on chyba tam akurat nie używał tego słowa. Spotkaliśmy się na myśli u cenzora, który wezwał Korwina i mnie, w tym samym czasie, ponieważ napisaliśmy niezależnie od siebie taki sam kawałek peronówki. To były takie bilety, które się kupowało, chodząc na peron kolejowy, odprowadzając kogoś, kto odjeżdżał, albo witając kogoś, kto przyjeżdża. To był kompletny absurd. I on napisał w, w swoim e, tekście, że należałoby to zlikwidować. I ja napisałem. I cenzor się pyta, w jakim celu my chcemy zlikwidować te, e, te, te peronówki? Dlaczego nam tak zależy? Kto nami kieruje? Wiesz, no, czymś tym nie pytał, bo to nierównocześnie nas, nas przesłuchiwał. Proszę Państwa, najwyższy czas zerwać z utopią socjalizmu. Proszę bardzo, tu jest tygodnik Najwyższy Czas. Janusz Korwin-Mikke, prezes Unii Polityki Realnej. Tysiąc złotych. Dla mnie Korwin w tamtych czasach i także w latach 90. nie był politykiem, był bardziej felietonistą. Ja go bardzo cenię jako felietonistę. To był takiej pierwszej ligi muszkieter felietonów. Ponieważ wszyscy mówili podobnie, więc Korwin-Mikke każdy temat stawiał do góry nogami. Unia Polityki Realnej wyszła na ulicę ze swoim nowym tygodnikiem Najwyższy Czas. Kieruje nim lider partii od dawna głoszący konserwatywno-liberalne poglądy Janusz Korwin-Mikke. Trzeba zmienić system podatkowy. System podatkowy jest absurdalny, kompletnie jest antyprodukcyjny. Potem jest niemoralny, zabiera ludziom, którzy pracują, a daje nie robą. Chcemy prywat prywatne prywatnej własności i wolnego rynku. Nie chcemy żadnego socjalizmu. Chcemy kapitalizmu. W późnych latach 80. komuniści stwierdzili, że przestawiają system zarządzania Polski na demokratyczny i rynkowy. Przy czym najpierw zrealizowali transfer własności, a później, gdy mieli ustabilizowaną sytuację własnościową, uruchomiono demokrację. Oczywiście wielu normalnych ludzi też skorzystało, ale no, to było przede wszystkim adresowane do swoich, do partyjnych. Pierwsze lata po PRL-u Polska się znakomicie rozwijała, w sensie no, z zera prawie, że takiego przynajmniej handlowego, nie? Rzeczywiście po y, reformie Wilczka w Polsce powstało 2 miliony prywatnych firm. To była naprawdę rewolucja. Polacy naprawdę się okazuje, że, że wzięli te sprawy w swoje ręce i, i, i mnóstwo firm powstawało. Działo się naprawdę, naprawdę wiele. Ja pamiętam rozkwit państwa, najpierw, najpierw ten taki widoczny, to znaczy pojawiło się mięso, pojawiły się bazary, te wszystkie rzeczy. To był trochę taki kapitalizm w stylu korwina -Mikke, że wszystko wolno, proszę bardzo, prawda? Mięcho, kurna, bez, nie, nie z lodówki, mięso sprzedawano na ulicy. Podjeżdżał żuk i, i, i wszyscy się rzucali, bo jeszcze parę lat temu tego mięsa nie było. Która partia domaga się, aby 30% sprywatyzowanego majątku narodowego przeznaczyć na fundusz emerytalny? Otóż nie ma idealnego Pierwsza kadencja Sejmu nie Nowej nie Rzeczpospolitej. UPR ma swoje 5 minut, z których nie marnuje ani jednej. Wysoka Izbo, pragnę złożyć wniosek o uzupełnienie porządku dziennego, o przegłosowanie, przyjęcie projektu uchwały zobowiązującej ministra spraw wewnętrznych do podania pełnej informacji na temat urzędników państwowych od szczebla wojewody Wzwyż, a także senatorów, posłów, sędziów i adwokatów będących współpracownikami Służby Bezpieczeństwa w latach 45-92. Chodzi o coś, co ja nazywam spiskiem z Magdalenki. Ja chciałbym, żeby zostały ujawnione protokoły porozumień z Magdalenki. W 1992 roku, kiedy było wiadomo już, że Związek Radziecki się raczej nie odbuduje, zrobiono po prostu nocną zmianę. Z pięciu minut robią się dwie. Kadencja Sejmu zostaje skrócona, a przy kolejnych wyborach obowiązywać ma już pięcioprocentowy próg wyborczy. W momencie, kiedy została wprowadzona reforma wyborcza, która de facto uniemożliwia funkcjonowanie ruchom obywatelskim, no to ten ruch obywatelski zamarł i dopiero w sytuacji takiej troszeczkę quasi-rewolucyjnej coś się rusza, ale jaki to będzie, będzie tego efekt, to dopiero zobaczymy. 
byliśmy przygotowani na to, że gdy tylko ta popularność będzie wzrastała i będzie się zanosiło na to, że ta nowa prawica w końcu może przebić tą, tą, ten szklany sufit w postaci progu wyborczego, no to na pewno można było liczyć tutaj na media głównego nurtu i frontalny atak, który zresztą nastąpił. Proszę pan, już, już, już powiedziałem, czy pan widziała kiedyś programy na tej partii o odbieranie czynnej praw wyborców kobietom? No więc właśnie, no to, no to, no to o co chodzi? Ale proszę panią, ja jestem w ogóle monarchistą. Jak będzie monarchia, to w ogóle jestem w ogóle trochę inaczej. Nie będziemy, na, na, na razie nie ma monarchii, to oni nie będzie nad planu, okej? Okay? Ja w ogóle nie jestem demokratą, to mnie pani wiadomości. Nie, nie jestem demokratą. No, dziękuję bardzo, kłaniam się. 15 maja. Rankiem do KNP przystępuje poseł Przemysław Wipler, a na peronie kolejnej stacji mają czekać dziennikarze TVP, którzy zbierają wypowiedzi kandydatów na temat trwającej w kraju powodzi. Hydro kampanię tak chciał skomentować Janusz korwin mikę że mało nie wyskoczył z pociągu. Dobrze, w takim razie pierwsza o tej ocenie kampanii wyborczej. Ja nie mam słów potępienia dla polityków, którzy jak hieny jeżdżą sobie, gdzie jest jakieś nieszczęście ludzkie. Jakby się ktoś się utopił. Na tle trupa to zdjęcie to jest kapitalne ujęcie. Dlaczego chce pan odebrać prawo wyborcze kobiety? Powiedziałem, że na tym koniec. A to nie bo wycofuje się z tych słów? Nie, nie. nie, nie. Powiedziałem, że mam wywiad na ten temat, a nie na, a, a nie na żaden inny. Mogę się pomachać na odjeździe. Za kompletny odjazd reszta partii uznaje powtarzane przez prezesa nowej prawicy hasła, by odebrać prawa wyborcze kobietom. Justyna Dobroszoracz. Dobra. Media wyciągają coś, przekręcają i próbują włożyć Korwinowi w usta. Podobnie jak opinia na przykład o tym, że kobiety są głupsze od mężczyzn. Nigdy nic takiego Korwin nie powiedział. Korwin powiedział, że nie chcę cytować z pamięci, że w przeciętnym stadle kobieta jest mniej inteligentna od mężczyzny. W przeciętnej parze. Co kompletnie znaczy coś innego. Panie twierdzą, że powinien być wykluczony, bo poniża kobiety. Nazywają go szkodnikiem i skandalistą. Na razie nie przypominam sobie żadnej wypowiedzi pana Janusza o kobietach, z którą bym się nie zgadzała, czy coś innego w tym stylu. Prezes Janusz korwin mikke słucha moich rad. Rozmawiamy o wielu rzeczach i nigdy nie spotkałam się w żadnym stopniu z jakąkolwiek dyskryminacją w jego wykonaniu. To tak naprawdę on mnie zachęcał wiele razy, żebym startowała w tych eurowyborach. Ja się jednak nie zdecydowałam, ale ubolewał nad tym. Troszkę wyczytaliśmy taki, mnie to zaniepokoiło, lekko przedmiotowy stosunek do kobiety w pańskiej wypowiedzi. Takiej na przykład, kobieta ma takie poglądy, jak mężczyzna, do którego należy. Oczywiście, bo gdyby, bo gdyby, nie, bo gdyby miała inne, to przypuszczalnie ten mężczyzna by się nie wytrzymał. Odnoszę wrażenie, że trwa dziennikarski sezon na pytanie Korwina o prawa wyborcze kobiet w monarchii. Pomyślałem, że jak tylko pan Janusz będzie miał wolną chwilę, to może też go o to zapytam. Tego nie ma w programie tej partii, jestem w ogóle monarchistą, no ale jak pan wie, nie, ma, nie bardzo są szanse na, na, na monarchię, więc niech będzie republika, ale nie demokracja. Na moment udaje się zmienić temat. Z niegłosujących w monarchii kobiet przechodzimy na demokrację. Wszystkie pytania oczywiście w ścisłym związku z eurowyborami. Dzisiejsze państwo z większością głosów może zrobić wszystko. Wtedy król miał takiej władzy, jaką ma parlament, który ma dwie trzecie głosów. Wszystko może zrobić. Otóż my się na to nie godzimy. Tak samo dobry Europejczyk musi nienawidzić Unii Europejskiej za to, co zrobiła z dumnymi Europejczykami. Z władcami świata. Jeżeli chcemy przeżyć, musimy odrzucić unijną okupację. Musimy przywrócić normalne europejskie wartości, czyli odwrotne niż unii. Czy podtrzymuje Pan swoje zdanie, że kobieta generalnie jest istotą nieinteligentną z natury i przejmuje y, poglądy swojego Oczywiście, że tak. Seksualnej? Oczywiście, że tak. To nie znaczy, że, 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 że nie są mądre. Wie Pan, mądrość to jest zupełnie co innego. Y, czy Pan wie, jakie mądre są kobiety? Czy Pan widział kiedyś kobietę, która byłaby tak głupia, że biegała za pacjentem dlatego, że ma ładne nogi? No nie. No kobiety są mądre. Oto kolejne nasze pytanie. 
Czy Unia Polityki Realnej opowiada się za zwiększeniem podatków? Prawidłowych odpowiedzi oczekujemy przez najbliższą godzinę po programie pod numerami telefonów. 26... Te podatki, które mieliśmy płacić Państwu wydały się absurdalnie wysokie i hasło obniżyć podatki to było to hasło, w którym ja się z Korwinem spotkałem. Przed Ministerstwem Finansów ustawiliśmy stół z pełnym nakryciem, tyle że na tych talerzach zamiast kotletów schabowych znalazły się właśnie deklaracje podatkowe, czyli pity. Ktoś tam powiedział, że to jakiś dowcip, to, że to żarty, to jakieś jaja, a Korwin odpowiedział wtedy, proszę Państwa, to jest poważna akcja polityczna, Natomiast jaja to są z tyłu, a z tyłu był budynek Ministerstwa Finansów. Korwin troszkę się oszczędzał i zjadł pół kartki, natomiast ja zjadłem prawie cały pit, to znaczy kilkanaście kartek, no ale Korwin inteligentnie się od tego jakby tak wymigał, bo powiedział, że jest post i nie należy się obiadać. Unia Polityki Realnej Janusza Korwin-Mikkego skupia kilkuset członków. Są oni przekonani o tym, że przyszłość parlamentarna i rządowa należy do nich. Suka Maszczeniak. Kto decyduje o tym, czy je zaszczepi? Suka czy jej właściciel? Jej właściciel. A jak wy macie dzieci? To kto decyduje o tym, czy je zaszczepić? Wy czy wasz właściciel, pieseczki kochane? Wasz właściciel. Nie macie już dzieci. To ja decyduję o tym, jak tresować. Szczeniak w mojej sukni. Wy nie macie nic do powiedzenia. Nawet słowo tzw. prywatny program to przecież jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nie jesteśmy już ludźmi, rozumiecie to? Jest to inna cywilizacja. Według zasady europejskiej... O socjalizmie można mówić godzinami, a musimy przejść do pytań. Proszę Państwa, przepraszam bardzo, bo następny zbity, zbity z domu. Od początku. Od początku Unia Polityki Realnej domaga się jak najmniejszych ingerencji państwa w życie ludzi i jak najniższych podatków. Życie pozaparlamentarne kwitnie. To było w kampanii w 1995 roku. Ja byłem szefem tej stabu i zamówiłem słonia na krakowskie przedmieście, gdzie były takie jakby stoiska polityczne. Ten słoń był i ja poszedłem na obiad. I odchodząc mówiłem, absolutnie prezes nie może siąść na słoniu. A jak wróciłem z obiadu, to właśnie siedział. Prezes na słoniu. Słoń jest symbolem partii konserwatywnej amerykańskiej. No właśnie. no właśnie, a czy prezes, Źle? czy republikanie amerykańscy jeżdżą na słonie? Niektórzy tak. Wymyśliliśmy sobie z kolegą, że dobrze by było, gdyby... Ja jeszcze wtedy w Stanach Zjednoczonych mieszkałem. Dobrze by było, żeby Korwin się spotkał ze Stephen Forbesem, na, porozmawiali, nabrał jakichś doświadczeń, może tamten mu coś... Jednak Forbes już był znacznie bardziej, bo chyba trzy razy kandydował na, na prezydenta. Zadzwoniłem raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, w końcu się udało. Forbes zaczął się pytać, mówi, znaczy Forbes zaczął komplementować, mówi, czytamy tu fantastycznie, że się Polska rozwija, świetnie. Że, że, bo to był jak mówię, 95 rok, że, że, jest, że gospodarka rośnie, że, że, że się że naród zmienił, mentalność od razu wziął się do roboty. A Korwin mówi, absolutnie, i dalej komuna wszystko, wszystko za mordę wzięła, tak jak i u was, i zaczął krytykować Amerykę. I właśnie zaczął doradzać Forbesowi, jak powinien przeprowadzić kampanię wyborczą w Stanach, żeby jednak wybory prezydenckie wygrać. And shortly thereafter, facing political reality, Steve Forbes reluctantly pulled out of the race. Na tę miłą cechę jako szef, że nie jest człowiekiem nieprzekonywalnym. Wbrew pozorom i wbrew temu, co się sądzi. To znaczy, nigdy nie stosuje argumentu, ja wódz tak każe i tak ma być. Prezes zawsze do momentu wyborów mówił z przekonaniem, 25% bierzemy. On to sobie logicznie rachował, bo on sobie 
obmyślał, prawda, ile to odwiedził miejscowości, w ilu ludzi go słuchało, teraz razy powiedzmy trzy, no bo każdy ma członków rodziny i mu wychodziło, że zagłosuje na niego. No, byli wszyscy, wszyscy bili brawo, więc ich przekonał, więc wychodziło mu, że po roku przekonał tyle, a tyle. No i potem przychodziły wybory i był szok, bo było półtora procenta albo trzy procent, albo albo coś takiego. Jeżeli jednym słowem miałbym określić atmosferę, jaka panuje wśród kilkudziesięciu osób, przyjaciół, sympatyków kandydata na prezydenta, to bym powiedział rozczarowanie. Panie prezesie, w wywiadach, których udzielał pan przed wyborami, mówił pan o tym, że liczy pan na 12%, na tym, że będzie pan w drugiej turze wyborów skończyło się na 1,7%. Procent głosów. Cóż, im głupszy rząd, im głupszy prezydent, tym mój tygodnik najwyższy czas lepiej prosperuje. W związku z czym no, poświęciłem się, chciałem to naprawić, no, ale widocznie będę musiał zarabiać na błędach, jakie robi rząd i prezydent. Korwin jakoś potrafi otrząsnąć się za każdym razem i startować w kolejnych wyborach. I mało tego głęboko uwierzyć, że tym razem nie wygra. Przez następne lata Korwin nie próżnował. Z pomocą w przekroczeniu progu wyborczego miała mu przyjść dziesiąta muza. No, no tak, no to ko, kopę lat temu, tak. To było chyba przy okazji kręcenia filmu poniedziałek. Poniedziałek albo wtorek, nie pamiętam. Nie pana znam. Może w telewizji, kiedyś w Sejmie byłem. W Sejmie? A? Pan poseł? A? Kapitalista. Ochydny kapitalista, tak. Tak, 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 nie, no ja pamiętam, tak, tak, ale to był jeden dzień, tak, jakaś, jakaś scenka, rozmawialiśmy chyba o podatkach wtedy. Nawet jak pan jedzie tym samochodem, czy ja moim, to z każdego litra paliwa trzy czwarte zabiera podatek, nie? Sama akcyza dwie trzecie. Czyli jak pan jedzie na stację benzynową, to pan się daje, to jest stacja benzynowa, nie? No. A tam dwie trzecie stacji, to jest izba skarbowa. Jakby kolejnym takim naturalnym pomysłem też tego, tego wspólnego poglądu dotyczącego właśnie obniżenia podatków była, był pomysł piosenki. No wiedziałem, że Korwin raczej nie zaśpiewa, ale pomyślałem sobie, że na pewno zarapuje. Zrobiliśmy taki pierwszy konserwatywno-liberalny rap w historii Polski i tak powstała piosenka Stop Podatki. Hajny jest w benzynie, haracz, ciężkie waty oraz zuzy. Wszystko płacisz państwu naraz, obiadają się fiskusy. To co lubię... Lepiej teraz z kolei. Mówi, że była w PR, ale nigdy nie wpierała górę na minkę. Nigdy nie wpierała górę I, 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 i trzeba znaleźć pytanie, z czego ja się utrzymuję. Po co tego jeszcze nie ma? Ale na przykład w Niemczech, na mocy ustawy na resumie z 38 roku, jest przemoc nauki w szkołach państwowych. I zabierasz tam pięcioletnie już dzieci i uczy się w szkołach homoseksualizmu. Normalny Europejczyk by zabił tych ludzi, rozumiecie? To jest obowiązek ojca, zabić tych ludzi. A nie dopuścić, żeby takich decy pedofilów, którzy zaprawda uczą, uczą dzieci różnych rzeczy w szkołach. Po prostu by zabił. Ale federacja, co to tak jak moja suka? Widocznie tak trzeba. Pan tak postanowił. I ludzie się z tym godzą. To jest hańba. Zrozumcie. Tak samo jak dobry Rosjan. Nienawidził Związku Sowieckiego. Ja sobie tak myślę, że przez ostatnie wiele lat główną metodą walki z Korwinem było przemilczeć Korwina. Wiele telewizji, gazet po prostu nie pisało wcale. No, państwo się pytacie, dlaczego Unii Polityki Realnej nie pokazują w reżimowej telewizji? Dlaczego w sondażach, których pokazują nawet partie mające 1,1% poparcia, nie pokazują Unii Polityki Realnej? Dlatego, że obecna klasa polityczna wie, że jeżeli by Unia Polityki Realnej doszła do władzy, to 80% obecnych polityków siedziałoby tam, gdzie jest ich miejsce, czyli w tym oto zakładzie. Ponieważ byliśmy tutaj niższy spychani, ponieważ udawano, że nie istniemy, ponieważ próbowano zamilczyć naszą obecność, to musieliśmy, chcąc i nie chcąc, wytworzyć sobie swoje własne kanały komunikacji. Postanowiliśmy spróbować skłonić pana Janusza, żeby założył bloga. No i pan prezes odpowiedział, że nie, ja żadnych pamiętników pisać nie będę. No to ja go zacząłem przekonywać, że to nie jest tak naprawdę pamiętnik, to tak się... Yy, na początku były pamiętniki, ale teraz to jest taki, taka rubryka felietonowa, tylko że w internecie, tak? I założyliśmy mu tego bloga i nagle się okazało, że 
po kilku dniach, może po kilku tygodniach, to był najpopularniejszy blog w polskim internecie. Mamy swoje kanały, docieramy bezpośrednio do wyborców, do naszych sympatyków i możemy powoli zacząć się nie przejmować tym, co nas mówią. Ja, Tam. Jasne, A nawet jak nas mówią, to nawet paradoksalnie dobrze, dlatego że, że oni rzucają jakiś kontrowersyjny temat, to wtedy już nasi sympatycy do komputera, do Facebooka, do YouTube'a, a co on tak naprawdę powiedział. I mówię, aha. On powiedział to, a tu mówię, chcieli zostawić tylko to. Bo jak na moim Facebooku jest 1 800 tysięcy tygodniowo unikalnych wejść, to ja mam w nosie te wszystkie stacje telewizyjne. Nie ma się co dziwić, dlaczego oni tak na to reagują. No po prostu nowa prawica i ta wzrastająca jej siła polityczna stanowi realne zagrożenie dla, dla tej formacji. Oczywiście, są jakieś media, które nie są zainteresowane promocją pana Janusza. Ale czy to jest tak, że jest na górze oficer prowadzący, który wydaje wszystkim dziennikarzom rozkaz pana Janusza nie pokazujemy? Nie jestem przekonany. Nie, no on wygłaszał takie tyrady, że właśnie niszczą nas tutaj, bo nas nie dopuszczają do mediów. Ja powiedziałem, panie prezesie, pana zniszczyć, to jest najlepszy sposób właśnie pana wpuścić do mediów i przez pięć minut pozwolić mówić, co pan chce. I natychmiast pan zabrnie w jakieś sprawy, które, które, które wzbudzą kontrowersje. Nie ma poglądu bardziej odległego od narodowego socjalizmu niż konserwatywny liberalizm. To dokładnie przeciwne poglądy i łączenie nas z Hitlerem jest jakimś, jakimś absurdem. Przypominam, to TVN jest partią, która głosi poglądy faszystowskie. To pan, to pan Paliko odgłosi poglądy faszystowskie. Ja widziałem konferencje prasowe, na których y, przychodziła TVP, a pan Janusz y, mówił do kamery, że to są, y, to, to są komuniści i, 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 i tak dalej. Tak? Więc no, nie ma to się dziwić, że dziennikarz, który nagrywa wywiad, a jest obrażany, niechętnie przychodzi później. Telefony z pytaniami o prawa wyborcze w monarchii zamieniają się na telefony z pytaniami o klasy integracyjne i sponsorowane przez rząd paraolimpiady. W końcu Korwin to nie tylko wróg kobiet, ale także zajadły wróg niepełnosprawnych. Natomiast my, my tylko chcemy, żeby ludzi, którzy są na wózkach, nie posyłać na lekcje WF-u, a dzieci, które są, które są odwrotnie, niesprawne umysłowo, nie posyłać na lekcje matematyki. Razem, razem z dziećmi normalnymi oczywiście, prawda? bo to drastycznie obniża, obniża poziom nauczania. Tak pani sobie wyobrażam, poziom lekcji WF-u, na której jest dwoje, gra w piłkę, dwoje dzieci na wózku. No jak każda może grać? No, no jak może grać? Każdy, bez względu, na to, bez względu na to, czy jest osobą zdrową, czy w jakikolwiek, czy w jakikolwiek sposób niepełnosprawną, powinien skupić się na rozwoju swoich talentów. Czyli niewidomy powinien robić karierę w muzyce i jako pianista. Osoba na wózku inwalidzki może być doskonałym brydżystą, doskonałym szachistą i tak dalej, i tak dalej, a niekoniecznie człowiek na wózku musi grać w koszykówkę. Pod Poznaniem spotykamy się z łódzkim kandydatem KNP Mateuszem Puckiem. Owocem spotkania ma być wideoblog przybliżający słynną nienawiść Korwina do niepełnosprawnych. Pana prezesa często, często jest atakowany za swoje wypowiedzi na temat paraolimpiady. Utożsamia się, że sprzeciw wobec paraolimpiady to jest tak jakby sprzeciwem wobec niepełnosprawnych w ogóle. Zwiększanie finansowania tego typu inicjatyw można nawet potraktować jako coś, co jest sprzeczne z interesem pozostałych ludzi niepełnosprawnych, bo pieniądze, które mogą być przeznaczone przykładowo na y, jakieś ważniejsze potrzeby, tak, leczenie, y, sprzęt ortopedyczny, czy jakieś tam usuwanie realnych barier, idą na finansowanie zawodów. To są ogromne pieniądze. Nie jest to tak, że y, każdy, każdy niepełnosprawny będzie się tym zachwycał, będzie się tym interesował i będzie chciał, aby to było finansowane. Wie pan, kto pierwszy robił paraolimpiady w erze nowożytnej? Adolf Hitler. A. Adolf Hitler był patek jadyń dla tych wojennych. Ale wie pan, kto był przedtem jedyny? Kal cesarz Kalibula. Tak, tak, w cesarz Kalibula. Tak, 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 tak. Prowadził koneki na... na zresztą są tak. osobą tylko krytykowaną za to, że to jest nieludzkie zupełnie. Mhm. Dobra, bardzo dziękuję, był pan znakomity. Do końca kampanii pozostał tydzień. Ataki mediów przynoszą skutek. Na wiece i wykłady przychodzi coraz więcej ludzi. W Poznaniu szykuje się największe jak dotąd spotkanie z wyborcami. Proszę Was, jak byłem niedawno w Anglii, parę dni temu byłem w Anglii, pytano mnie, czy jeżeli my będziemy rządzili, to my poprosimy Polaków z Anglii, 
żeby tutaj wrócili. Ja się spytałem, a czy was królowa Elżbieta zapraszała do Anglii? Nie. Pojechali, bo tam jest lepiej. Naszym obowiązkiem jest zrobić, żeby w Polsce było lepiej w Wielkiej Brytanii. Tylko musimy zrzucić tę, tę, tę bandę tych okupantów naszych, namiestników Brukseli i Waszyngtonu, którzy udają się kłócą, a potem razem piją. I śmieją się z głupich Polaków, którzy mają, myślą, że mają wybór. Przecież co za rzeczy rządzić PO czy PiS? Ten podatek o 1% w dół, ten podatek o 1% w górę, a potem z powrotem, nie? Taka różnica. Zmniejszy się ilość religii w szkołach albo zwiększy. To wszystko. Ustrój trwa, a my ten ustrój musimy zniszczyć. Naszym wrogiem nie jest rząd Tuska. Naszym wrogiem, naszym wrogiem nie jest rząd Kaczyńskiego, naszym wrogiem nie jest rząd Millera ani Piechocińskiego. Naszym wrogiem jest obecne państwo, które dusi naszą energię i inicjatywę. Pamiętacie państwo, że wielu ludzi zginęło za ojczyznę, ale jeszcze więcej z niej żyje. Trzeba im odebrać to źródełko utrzymania, jak się wezmą do uczciwej roboty. Dziękuję wam za uwagę. Idę pozować jako biały misią. Dziękuję bardzo. A tu jest po prostu mądrość. Tu jest mądrość. Tu jest rzetelne myślenie. Po prostu patriotyczne, logiczne, logiczne przede wszystkim, ekonomiczne. Także tu chcę świadectwo. Dobra. Dziękuję. Chcę mówić tym wszystkim, co oskarżają Pana o likwidację prawa wyborczego dla kobiet, że Pan tak chce robić. Panią. Machnąć ręką i... Powiedzieć, powiedzieć, że ja jestem również zwolennikiem, to jest prawda, lewostronnego ruchu na ulicach, ale nie będę go wprowadzał. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Która jest godzina? Ale to on, ale słuchajcie, ale... 11.01. Dobra. Ci, którzy są, wchodzimy i zamykamy drzwi, dobra? O, powiedzmy, kto jeszcze jest do 11.00 zdążył, to wchodzi, ale potem zamykamy drzwi. Błyskawicznie wchodzi. Błyskawicznie wchodzi, bo zamykamy drzwi. Zamykamy drzwi. Chodźcie. Nie, 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 nie wchodzą na razie jeszcze póki to są. Nie wchodzą na razie póki są, proszę pana. Mamy określoną ilość miejsc na sali. Ale, ale, ale mnie... osoby. I będzie jeszcze miejsce, to zapiszemy kolejne osoby. Ale spokojnie uciekają. Za chwilę przyjdzie 200. Za chwilę przyjdzie 200 osób. Trzeba puścić tych, co są. Ale to my płacimy za sale. Ale to my płacimy za sale. Ale ja uprzedzałam. Panie Roszu, ale to się przeciąga czas. My to załatwimy. Nie, no to nie, nie, nie może tak być, bo rozniosą. No zobaczyć, zobaczyć. Chodzimy. Co to jest, bo No ale to jest straszne. Jak sala nie jest nabita, to, to źle wygląda. Socjaliści mówią o bezpieczeństwie. Najważniejsze zresztą ministerstwo u Czerwonych nazywa się zawsze bezpieka. I na przykład teraz się boją wpuścić ludzi na sali, bo jest to zagrożenie. Oni się po prostu boją. Trzęsie mi wściekłość, że was nie chcą wpuścić na, na, na tę salę, bojąc się nie wiadomo czego, że prawda tam podpalicie to albo co, nie mam pojęcia. To są przepisy. Wy się boją. Boją się tego państwa. Boją się tego państwa. Naszym wrogiem jest państwo. To dzisiejsze polskie. Bo państwo powinno być naszym opiekunem. Państwo powinno utrzymać silne wojsko, które teraz nie mamy, które by chroniło naszych granic. Państwo powinno mieć policję, która by chroniła nas przed bandytami i nie wtrąca się do gospodarki i nie siedzieć na karku każdemu, kto pracuje, nie zdzierać z niego pieniędzy i jeszcze co gorsza płacić tymi pieniędzmi y, ludziom, którzy nie pracują. Musimy zmienić ustrój. Naszym wrogiem jest obecny ustrój, zaplanowany przy okrągłym stole, świadomie i celowo, żeby można było kraść. Oni rano czytają badania opinii publicznej, codziennie się zamawiają PiS zamawia codziennie, badania opinii publicznej, PO zamawia codziennie i mówią to, co ludzie chcą usłyszeć, żeby być przy korycie. A naszym celem jest odcięcie ryjów od koryta. Dziękuję wam za uwagę. Piękne słowa panny Klaudii, że mamy się czymś różnić. To jest właśnie bardzo ważne, żeby ludzie byli różni. Bo musimy kształcić mężczyzn na dobrych mężczyzn, kobiety na dobre kobiety, a nie wszystkich na babo chłopów, prawda? To jest, to jest, to jest, to jest, to jest to. Proszę Państwa, postaram się też mówić skrótami, bo czasu jest niewiele, mam jeszcze dwa spotkania dzisiaj, przepraszam. Jak powiem, jak powiem sukinsyny, to nie będę mówić sukinsyny z Unii Europejskiej, no każdy rozumie o co chodzi.
Nie jest wszystko jedno, czy majątek będzie znacjonalizowany, uspołeczniony, czy, czy jak to nam jeszcze może być, socjalizowany, tak? To ma być mój majątek, który należy do mnie. Jak zwał, tak zwał tego socjalistę, jest to czerwone bydle, które trzeba tępić. Czy coś nazywa się Hitler, Obama, czy Kwaśniewski, czy Kaczyński, trzeba to tępić, bo jak wiadomo, proszę Państwa, Bo jak wiadomo, Indianie dzielili się na Patów, Komanczów, Siuksów, Delawarów i tak dalej, ale good red is dead red, nie? Dobry czerwony to martwy czerwony. Nie? W sumie razem to ta Europa to zdechnie pod okupacją tej Unii Europejskiej. Ona się już nie rozwija, a niedługo to po prostu zdechnie. Po dniu, w którym zdążyliśmy odwiedzić Wrocław, Bielsko i Katowice, nachodzi mnie przedziwna ciekawość. Jakim cudem człowiek, który odwala taki kawał roboty każdego dnia, przy praktycznie wszystkich wyborach od 25 lat, nie zdołał ani razu przebić 5% progu, nie mówiąc o stworzeniu partii, która nie powinna schodzić poniżej 15%. Którędy ucieka ta energia? Gdy osiągaliśmy jakiś pewien potencjał w sondażach, wtedy padały takie słowa, które że tak powiem, rozbrajały tenże nasz potencjał zupełnie. Idzie w górę, idzie w górę, buduje sobie to poparcie i w tym momencie Korwin zaczyna wariować. Tydzień przed wyborami Korwin zaproszony do telewizji podzielił się z narodem dwoma opiniami, że po pierwsze Piłsudski był gorszym faszystą od Hitlera, bo większe podatki niż Hitler pobierał, a po drugie, że kult Matki Boskiej Częstochowskiej to jest pogaństwo, ponieważ powinno się czcić Boga Ojca, a nie, a nie Boginie Matkę. Był bardzo dumny z tych swoich logicznych konstrukcji. Oczywiście poszło w tym momencie i było wiadomo, że w tym elektoracie, na który wtedy mogliśmy liczyć, to nic z tego nie wyjdzie. To jest stały numer. Pan Janusz już się w tej kampanii parę razy zdążył obrazić parę grup społecznych. Ja jemu powiedziałem przed akcją z, ze zjadaniem pitów. Panie Januszu, tylko bardzo proszę, niech pan już nic nie mówi o tych Żydach. Mówmy o podatkach, jedzmy te podatki, te pity podatkowe. No i na szczęście wtedy nic o Żydach nie powiedział. Na początku jest pompowanie energii, pozytywne sondaże w mediach, a później zgaszenie tych sondaży. Tusk tuż przed wyborami do Europarlamentu zaatakował Korwina za jego tam rzekome jakieś wypowiedzi negatywne o, o kobietach, o gwałtach i tak dalej, że każda kobieta chce być gwałcona. Wypowiada poglądy o kobietach, typu, że każda jest trochę gwałcona. Właściwie to powinno być penalizowane. Na podstawie audycji u Moniki Olejnik, którą ja akurat miałem okazję oglądać, kłamał. Tusk, jak zawsze zresztą, w żywe oczy, Korwin ani razu nie, nie użył tam słów, które premier niestety wkładał mu w usta. Z całą pewnością warto było obejrzeć tę rozmowę z jednego powodu. Tak, że tak powiem, w Moniki Olejnik w życiu nie widziałem. A co to jest według pana gwałt? Proszę pana, no, Pani, powiedziałem powiedzmy. wyraźnie pokonywanie pewnego, bo trzeba wiedzieć, kiedy można, kiedy nie można. Zupełnie bezmyślna wypowiedź. Oczywiście 
jak ktoś ją przesłucha, to wyczuje, jaka to tam jest intelektualna przewrotka i że przy nie chodzi o gwałty w sensie dosłownym, a nieważne, no takich, takich rzeczy się nie mówi. Nikt normalny, kto ogląda telewizję, nie wnika w desygnat nazwy gwałt. Czy pan uważa, że kobiety chcą być gwałcone? Dobrze zrozumiałam? Znaczy gwałcone. Co to znaczy gwałcone? Kobiety zawsze udają, że pewien opustawiają i to jest normalne chyba, nie? Ten program wczoraj mniej więcej tak wygląda. Było przygotowanych przez panią redaktor, było przygotowanych kilka konkretnych min, które po prostu ona tam podkładała sobie, po czym, po czym wciągała na nie, na nie, na nie, na nie prezesa. I Korwin Mikken albo na jednych wybucha, albo na innych nie. Dlaczego pan wierzy udział w wyborach, skoro pan uważa, że, że pan nie jest demokratą? Dokładnie. Czy pan Dokładnie dalej polecesz. utrzymuje jeszcze swoją propozycję kary chłosty? A powiedział pan, pan o tym, że to... nie powinno być paraolimpiady? Przez... My właściwie staraliśmy się już wtedy analizować każde słowo, które powiedział. I większość z nas właściwie się zgadza z tymi opiniami, które tam padły, więc... Korwin, ok, czego by nie powiedział. To jest klasyczny mechanizm sekciarski. Powinien być kryminał, czy Za nie? co? Za to, że się mówi, że Hitler nic nie wiedział o eksterminacji Żydów. Nie, no, powiedział, ogóle... powiedziałem tak. tylko, że nie ma dowodu, że wiedział. A ma pani nie, dowód? Błagam. Nie, nie wiedział w ogóle. Nie. W ogóle nie wiedział pytałem, o tym. Nie. W ogóle nie, ja nie, nie wiedział, że był holokaust. Nie powiedziałem, że nie wiedział. Nie było ustaw nie prawda? Nie wiedział. Niczego nie było. Nie powiedziałem, nie że nie powiedział. Powiedziałem tylko... W ogóle Hitler kochał pani, Żydów. Co ja takiego powiedziałem na liczbę? Bo jak ona tak kłapa? Pan Janusz ma wielki temperament. Niestety to też nie wypada najlepiej, jeśli do swojego rozmówcy pięciokrotnie zwraca się tak czy nie, tak czy nie, tak czy nie. Panie tak czy, Januszu, panie tak czy nie. My jesteśmy tak czy nie. Odnoszeń, a... tak czy nie. A ma pan taki dowód? Jedna, jedna z najważniejszych dowód? spraw ma pan dowód? w Parlamencie Europejskim. Ma pan dowód? Jedna z najważniejszych Ma spraw w Parlamencie Europejskim to powiedzieć prawdę o polskiej historii. Ja mu wielokrotnie zwracałem na to uwagę, że jeżeli chce być publicystą, no to y, może wszystko robić, szokować y, odbiorców i tak dalej. Natomiast jako polityk powinien w pierwszej kolejności wzbudzać zaufanie. Ale on ma taki te temperament, że go to roznosi. No już inny nie będzie, to jak ktoś chce go zaakceptować, no to musi go zaakceptować z tym właśnie dysonansem, bo inaczej się nie da. On nie dba o to, czy kogoś przekona do swoich poglądów. On rzuca na tymi poglądami słuchaczowi w twarz i mówi, bierzcie to albo spadajcie, nie podoba wam się, jesteście głupi, podoba wam się, wspaniale, całujcie mnie w buty. To jest ten typ przekazu. Ale zyskanie kogoś tylko dlatego, że się, go, że się mu nie powie całej prawdy, to, to, to go nie satysfakcjonuje. On mówi wszystko, bo chce, żeby za nim poszli tylko ci, którzy tak uważają. To były takie sytuacje konfliktowe, że Korwin wymyślał coś typu, że kobiety są za głupie, żeby grać w bilard, albo że nauczyciele to bydło, albo coś takiego. A ja wtedy usilnie wymyślałem egzegezę, że on wcale tak nie powiedział i że my tak nie uważamy. Co, co Korwina irytowało, bo on po to powiedział, żeby tak właśnie było, a nie, a nie żebym ja to jego rzecznik odkręcał. Rzecznik jest po to, by uciekać od prawdy, bądź dawać twarz do trudnych politycznie wypowiedzi. Janusz Korwin Mikke nie uznaje, by jakiekolwiek wypowiedzi były trudne politycznie, bądź kosztowne. Te wrzutki, widziałem jak one gasiły entuzjazm, bo były najzupełniej zbędne. Jeśli to ma zmienić cudze przekonanie, prawda? No to jechał pies, no to trudno. On takie ma podejście do życia i już. No. Głosi to, co uważa za słuszne i, i, i tyle. Chcę A powiedział pan o tym, że kto był pierwszym, który zrobił w Europie, w Europie paraolimpiady? Adolf Hitler. W tej chwili mamy trzy dni do wyborów i tak naprawdę nie ma takiej siły, która by zaszkodziła bardzo kongresowi prawicy, z wyjątkiem pana Janusza, który może w każdej chwili jakąś katadę wystrzelić. 25 maja głosujemy, dziękuję bardzo. No jest czas do piątku. Zobaczymy, co będą wyciągać z rękawa na nas. Trzeba stworzyć jakiś kordon sanitarny, żeby tego, tego typu przesłania z Polski nie wychodziły, bo one nie odzwierciedlają tego, jacy my jesteśmy. Ruch Narodowy uważa dziwactwa wesołego staruszka za zupełnie niesmaczne, nieodpowiednie. Te wypowiedzi są rzeczywiście skandaliczne. Powinien zwyczajnie dostać w mordę i gdyby nie jego siwe włosy i ponad 70-letni wiek pewnie tak należałoby zrobić. Nie głosujcie na Korwina Mikę. To jest wielki szkodnik, to jest wielki przeciwnik kobiet. No, dlatego po pozwoliłem sobie na uwagę zupełnie niepolityczną, że takiemu człowiekowi ręki się nie podają. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję Państwu, że przybyliście tak licznie w tym szczególnym momencie. 
bo to jest moment, w którym wszyscy przedstawiciele tego ustroju, politycy i media, poświęcają większość swojego czasu i swojej energii po to, żeby nas atakować. Atakują nas, potwierdzając, że jesteśmy śmiertelnym zagrożeniem dla tego ustroju. I nas to cieszy, bo my chcemy ten ustrój zmienić. Chcemy ten ustrój zmienić, zaczynając od Unii Europejskiej. Jesteśmy przeciwnikami Unii Europejskiej. I pytają nas, dlaczego w takim razie startujemy w eurowyborach. Odpowiedź jest bardzo prosta. Bo totalizm, lewactwo, marnotrawstwo, złodziejstwo i biurokracja Unii Europejskiej dotyka również jej przeciwników. Każdy, kto jest zaatakowany, ma prawo się bronić. I my idziemy tam po to, żeby się bronić. Jeszcze w historii swojej nie mieliśmy tego typu poparcia, to w tej chwili. Po raz pierwszy ludzie wyraźniej widzą, jest nas coraz więcej, że coś złego się dzieje. A teraz przed Państwem człowiek, dzięki któremu jest nas dzisiaj tak wiele. Janusz Korwin Mikke. Pod okupacją Unii umieramy, dzieci się nie rodzą. W takiej Francji na jedno dziecko białe wydało ośmioro dzieci muzułmańskich i tam 10%. Ogromna imigracja, legalna, nielegalna, ale oprócz tego 50 tysięcy ludzi rocznie przechodzi na islam. Stracili wiarę w naszą kulturę, w naszą cywilizację. Bo to nie jest nasza cywilizacja, to jest antycywilizacja, to co oni robią. Byliśmy wolnymi ludźmi. Byliśmy Europejczykami. Co by powiedział D'Artagnan, gdyby mu powiedziano musisz się przypiąć pasem do konia, bo możesz spaść i się zabić. No co by powiedział? A nam się każe przypinać pasami do samochodów i nie protestujemy. Uważamy, że to tak dobrze jest. Nasz pan i władca nam tak mówi i trzeba się słuchać. Otóż Polacy zawsze byli niezależnymi ludźmi. Musimy przywrócić na Polskę. Pan Tusk specjalnie i celowo pozbył się dwóch milionów ludzi najbardziej energicznych, najbardziej rzeczowych. Wyjechali sobie gdzieś tam. Gdyby tutaj byli te dwa, były te dwa miliony ludzi, temperatura polityczna byłaby trzy razy wyższa. Oni specjalnie i celowo się ich pozbyli. Ale musimy sobie poradzić sami. Musimy te władze obalić, tych ludzi powsadzać do kryminałów, gdzie jest ich miejsce i wybudować nowe państwo polskie na miejsce skorumpowanej III Rzeczypospolitej. Liczymy na wasze poparcie. Pamiętajcie. Jutro finałowy dzień kampanii. Przed nami ostatnia noc na rozwieszanie plakatów. Wraz z kilkoma kłócami, jak sami mówią o sobie członkowie młodzieżówki KNP, wsiadam do samochodu wypełnionego plakatami i nadzieją na wysoki wynik. Objeżdżamy Kraków i pobliskie miejscowości. Grunt to rozwiesić plakaty na tyle późno, by były pierwszą rzeczą, jaką zobaczą rankiem mieszkańcy. A w Tajwanie, czy w Malezji sprawa ma się tam inaczej? Chociaż Tajwan był biedniejszy, teraz więcej od nas znaczy. Znaczy. Znacznie więcej od nas znaczy. Właśnie, dlaczego? Bo podatki tam są niskie Tak jak niscy są pigmy U nas interesy śliskie Bo nikt nie chce być jeleniem Leniem, 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 leniem No, ja nie chcę i wy chyba też nie chcecie, prawda? Być jeleniem, bo nikt nie chcę być jeleniem. Oto pytanie naszego konkursu. Kto jest liderem Unii Polityki Realnej? Doszło do takiego radykalnego kroku, że w związku z tym, że pan Janusz nie ani na konwentyklu, ani na konwencie nie zdołał osiągnąć stanowiska prezesa, wystąpił z upr -u. I strasznie jestem zdziwiony, że Korwin jednak stracił kontrolę nad upr -em. musiał zakładać kongres nowej prawicy, bo jak ja przeglądałem ten statut, to wydawało mi się, że to jest niezwykle spójna, skuteczna ochrona przed właśnie przejęciem partii przez jakichś dziwnych ludzi. Pamiętam to dobrze, jak zostałem zaproszony na pierwszy kongres nowej prawicy. Było nam to przedstawione jako integracyjna impreza różnych środowisk i organizacji prawicowych na których mieliśmy mówić o tym, co możemy zrobić wspólnie. To miała być taka federacja różnych e, instytucji, no, partii może nawet, grup. E, okazało się to, co zawsze, że się okazuje, że 
plan tak naprawdę polegał na tym, żeby wszystkich zjednoczyć pod wodzem Korwinem. I ludzie chcą wierzyć, że on, on naprawdę chce coś zrobić, on naprawdę chce coś zmienić. On tak bardzo się stara, tylko jeszcze potrzeba im Ciebie, właśnie Ciebie do tego, żebyś pomógł, żeby móc ten cel zrealizować. A później nie wynika z tego nic. Przez długi czas rzeczywiście wszystko to, co mówił Janusz Korwinnikę, wydawało mi się w żelazny sposób logiczne, spójne i możliwe do zrealizowania. Dobry wieczór, nazywam się Łukasz Warzecha, mam 20 lat i będę zdecydowanie głosował na pana Janusza Korwina Mikke, a hasłem naszej kampanii jest wolność, własność, sprawiedliwość. Dystans bardzo sprzyja trzeźwemu spojrzeniu na to i dzisiaj widzę bardzo wyraźnie, że nie ma chyba bardziej odrealnionego polityka w Polsce niż właśnie Janusz Korwin Mikke. Tak jak mówiłam. Wynik jest, wynik jest koszmarny. Myśmy liczyli na jakieś 2%. Optymistycznie, jak mówiłem tym kolegom, że dostaniemy 2% optymistycznie, więc jest 1,1, no to jest pesymistycznie, ale podam jeszcze raz. Mamy wielkie ściany zbudowane z muru, którego przebić głową nie możemy i słyszymy, będziesz na tym szczeblu, będziesz mógł więcej, będziesz wyżej, będziesz mógł jeszcze więcej, coś zmienić. I tak naprawdę okazuje się, że zostajemy wiceprezesami partii. Już wyżej się nie da. I nadal nic nie możemy zmienić. Pytanie, czy Korwin specjalnie przegrywa kolejne wybory, myślę, że zadaje sobie to pytanie coraz więcej ludzi. Ja sobie je też zadaję. Wraz mu powiedziałem kiedyś, że jest zbyt inteligentny na to, żeby dać się łapać dziennikarzom. Wobec tego, jeśli się łapie, to, to robi to rozmyślnie. Można opowiadać tutaj dużo rzeczy, ale przede wszystkim jedno, jedno jest faktem. Pan Janusz wygrać wyborów nie może. To jest rzecz, którą mi kiedyś powiedział jasno. Panie Olafie, Prowadzimy tak struktury, budujemy tak struktury, za dużo być nie może, bo mógłbym mieć z tego tytułu nieprzyjemności i kłopoty. Będziemy zawsze mile wspominać i współpracę z panem Januszem. Odchodzi cała młodzieżówka, cała komisja legislacyjna, biuro prasowe. Chyba dobrze, że istnieje ten mechanizm odchodzenia od Korwina, bo najgorsza byłaby taka sytuacja, gdyby on na stałe kanalizował takie siły i powodował, że ci ludzie by się spalali ciągle na nowo. Panie prezesie, jak dużą stratą dla partii jest odejście pana Lafowojaka? Mam, mam powiedzieć brutalnie? Nie wydaje mi się, żeby to była strategia polegająca na tym, że pan już celowo zniechęca wszystkich. Raczej mu tak po prostu wychodzi i przez to, że nie, nie analizuje tego, to nie zauważa tego, jaki potężny potencjał no, jest niewykorzystany i po prostu obumiera w życiu politycznym. Gdyby Janusz Korwinnikę był naprawdę agentem, naprawdę był przez kogoś zadaniowany, to by się tak nie zachowywał, bo to jest absurdalne. Zadaniem agenta jest zyskać jak największy wpływ. Janusz Korwinnikę za chwilę znowu nie będzie miał żadnego wpływu na rzeczywistość. No więc jaki jest w tym sens? Ja rozumiem kogoś takiego, kto może nie ufać Korwinnikemu, kto nie widzi tego z bliska i może podejrzewać, że nawet taki Korwinnikę jest elementem tej gry, tak? bo tak dużo jest kłamstw w tym systemie, tak dużo gry, że i to teoretycznie mogłoby być możliwe. Tak? Ja, dla mnie to jest oczywiście absurdalne, bo ja jestem w środku i myślę, że żaden agent nie traciłby tyle czasu na takie rzeczy, które robi Korwin Mikke, bo są dużo skuteczniejsze metody niż jeżdżenie po najniższych wsiach, trzy razy dziennie, spanie po trzy godziny w nocy po to, żeby każdego przekonywać do tego, że jesteśmy niewolnikami. Są chyba lepsze agenturalne metody oddziaływania na społeczeństwo. Przegrał pan 16 wyborów i ty także pan przegra. A nowa prawica nazywana czarnym koniem wyborów traci pewność, czy w ogóle dobiegnie do mety. W sondażu dla wiadomości poza stawką. W drodze do Warszawy dochodzi do nas plotka. Dziennikarze jednej z wiodących stacji telewizyjnych mają przyjechać na wiec z dużą grupą osób niepełnosprawnych, które z kolei nawoływać będą do bojkotu Korwina w niedzielnych wyborach. Póki co organizatorzy zaprzeczają, jakoby plac przejęły osoby na wózkach. 18.30, widzę, że już tam tak... Nie, nie będziemy... Zgoda jest, zgoda jest, tak. Zgoda, wierzamy. Wolność! Własność, sprawiedliwość, biurokracja, złodziejstwo, martwactwo, totalizm, lewactwo Unii Europejskiej dotyka również jej przeciwników. Proszę Państwa, arystokracja francuska była podobno bardzo marnotrawna i to doprowadziło do wybuchu rewolucji. 
to, co się robi w Unii Europejskiej, to jest co najmniej 10 razy gorsze niż to, co robiono wtedy. Nasza kandydatka, nasza kandydatka z Warszawy, pani Joanna Krzysztofik. Witam państwa. Miałem dyskusję 8 dni temu w reżimowej telewizji. I rozmawiałem tam z panem Olejniczakiem z SLD. On mi mówi, bo wy gnębicie niepełnosprawnych. A ja mówię, a ilu pan ma inwalidów na listach wyborczych? A on mówi, kilkunastu. Sprawdziliśmy, nie mają ani jednego. A my, a my mamy dwoje, ale to nie dlatego, bo my się panią Jano nie chlubimy, ona się nie chlubi, że jest niepełnosprawna, tylko dlatego, że wejdźcie na internet. I jak ona odpowiada wszystkim kłamcom, którzy mówią, że my chcemy bić niepełnosprawnych, niszczyć kobiety, dziewicę mam gwałcić, nie dziewicę kamieniować, a potem jeszcze odebrać im prawa wyborcze. Żeby już tak całkiem jest gry. Jak pojedziecie tą Aleją Solidarności, to jest gmach sądów i tam jest zapisane Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczpospolitej. Codziennie jeżdżę i patrzę, czy tam jeszcze nie ma napisu Sprawiedliwość społeczna jest ostoją mocy i trwałości Unii Europejskiej. Dziękuję Państwu za obecność. Zgromadzenie uważamy za rozwiązane, ale jeszcze zakończymy je jednym okrzykiem Wolność! Własność! Sprawiedliwość! Wolność! Własność! Sprawiedliwość! Dziękuję. Zgromadzenie jest rozwiązane, więc spokojnie robię. Dziękuję. Ostatnie godziny kampanii. Dzisiaj, tak, dzisiaj. Pamiętajcie, po północy będzie to już łamanie ciszy wyborczej. Po północy zróbmy naprawdę internet pomalowany na kolory Feniksa. Zobaczmy, pokażmy naszą siłę i wykorzystajmy to medium. To medium, które jest wolne i to medium, w którym nasz głos jest widoczny. Żaden wynik mnie nie zdziwi, bo to są tak dziwne wybory, tak mało osób chodzi do tych wyborów z tak dziwnych powodów, że wszystko jest możliwe i nie zdziwię się, jeżeli próg nie zostanie sforsowany. Nie zdziwię się też, jeżeli nowa prawica będzie miała trzeci wynik. Jest już chyba właściwie, właściwie, że pewne, że możemy być czwartą partią, co najmniej czwartą partią w tych wyborach. Maksymalnie w tej chwili wydaje mi się, że są w stanie uzyskać wynik 6-7%. Ja się spodziewam raczej wyników w granicach normy, czyli 2 do 4 procent. Co do wyniku? Nie wiem jaki będzie, ale na pewno się nie dostaną. Chyba, że nastąpiło coś, czego nie jesteśmy w stanie wiedzieć bez szczegółowych badań socjologicznych. A nawet jeśli, to i tak to nic nie zmieni. Nie mają planu na realną zmianę Polski, mają tylko i wyłącznie chęć na pozyskanie dodatkowych pieniędzy. Co jest wyjątkowo paskudne, biorąc pod uwagę, że są przeciwni Unii Europejskiej. Jeśli jestem przeciwny Unii Europejskiej, nie biorę pieniędzy. Paradoksalnie czynnikiem, który może pogorszyć wynik, będzie dobra pogoda. Ingresnoj Prawicy ma około 500 tysięcy wyborców. Jeśli kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy wyjedzie na długi weekend z wielkich miast na Gwila, bo jest ładna pogoda i pewnie połowa z nich nie zdąży później wieczorem zagłosować. Pewne grupy społeczne odpoczywają albo wyjeżdżają sobie gdzieś i nie mają czasu się zajmować takimi rzeczami jak wybory, a, parado... a właśnie tak się złożyło, że te grupy społeczne głosują na kępę. Silna armia, proste prawa, mniej podatków, jasna sprawa. Niechże władzy ster weźmie UPR. Nie obawia się Pan, że takie y, poglądy y, sprawią, że jednak straci Pan poparcie u całkiem sporej rzeszy osób. Ludzie myślący, myślący trzeźwo za nami zagłosują, nam, nam wystarczy w tych wyborach 15% i, 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 i tyle ludzi będzie. To lepiej, a my uważamy, że jak nie statek, to lepiej, żeby by, by był kapitan i odpierowie, a nie yy, majtkowie, maszyniści, pasażerowie, pasażerki i tak dalej. Im mniej ludzi głosuje, tym lepiej, żeby głosują te ludzie świadomi. To wy, demokraci, uważacie, że jest lepiej, jak głosuje cała nas. Macie panowie jakiś plan na to, jeśli się nie uda? Uda się. A plan B? Plan B? 
Nie mamy planu B. które sondażowo panu w tej chwili wróżymy. Czy z czterema mandatami da się rozwalić Parlament Europejski od środka? Nie, ale będzie, będą inni ludzie. Ja przypominam, że mury Jerycha y, pękły od tron. Natomiast chciałem tutaj podziękować y, stacji TVN, y, bo jak normalnie mam tysiąc dziennie wejść na mojego Facebooka, to kiedy TVN robiło seanse nienawiści do Emanuela Goldsteina, to miałem 5 tysięcy dziennie. Dzięki wam mam ten dobry wynik. Dziękuję TVN-owi za dobrą współpracę. Jak zobaczyłam te, te 7%, to, to ja się po prostu popłakałam i kompletnie nie, nie potrafiłam krzyczeć ze wszystkimi, tylko te same łzy napływały do oczu. To, do czego dążyliśmy od wielu lat yy, i ten ogromny wysiłek, który poczyniliśmy w kampanii, przełożył się na ten rezultat, który osiągnęliśmy. Także duże zadowolenie, ulga, yy, już wszelkie niepewności zniknęły. Za chwilę po tej silnej radości była taka dość dziwna atmosfera i ktoś zauważył, że ludzie po prostu nie do końca sobie z tym radzą, bo do tej pory zawsze w Nowej Prawicy, w UPR że wcześniej było wesoło. A teraz jest radośnie, a to jest zasadnicza różnica. Ja się nawet śmiałem, że niektórzy się upili, bo zwykle ludzie się upijają, bo sobie nie radzą z porażkami, a my sobie nie poradziliśmy z sukcesem. Bo... Gazeta Wyborcza, jak relacjonowała wyniki z 91 komisji, to w dalszym ciągu nie wymieniła KNP. Nie, tak zareagowałem. Przypomniałem sobie, że 7% to jest 100% minus 93%. Więc jaka to jest różnica, czy go nie popiera 93% ludzi, czy 96%? To jest zwycięstwo zupełnie pozorne. To jest wyłącznie zwycięstwo prestiżowe. Uchwycenie przyczółka bardziej medialnego niż yy, yy, związanego z władzą. Pierwsze spotkanie nowych posłów do Parlamentu Europejskiego już za nami. Na specjalnej uroczystości w Łazienkach Królewskich odebrali zaświadczenia o wyborze. Doszło też do pierwszego incydentu z udziałem Janusza Korwin-Mikkego. Prezes Kongresu Nowej Prawicy zbojkotował hymn Unii Europejskiej. Siedziałem przy nim bardzo wygodnie na, na parapecie. I na hymn Unii Europejskiej pan nie zareagował. Trzeba się zdecydować. Albo Unia jest państwem, albo nie. Jeżeli Unia jest państwem, to, to Polska nie jest państwem suwerennym i nie trzeba stawać się w niej Ja wystąpiłem z Kongresu Nowej Prawicy dwa tygodnie po wyborach. Nie powiem, że to moje zniechęcenie właśnie wynikało z podstawy pana Mika. Ja nie wiem, czy ja jak gdyby do, chcę, chcę o tym mówić. O. No jest rzeczywiście taka obiegowa plotka, że rzekomo zostałem wyrzucony z Nowej Prawicy za najgorszą kampanię no, w historii Nowej Prawicy. No, z wynikiem to raczej nie koresponduje, ale jeszcze bardziej nie koresponduje z prawdą. Wystąpiłem z własnej nieprzymuszonej woli i taka, taka jest prawda. Jak do tej pory ta organizacja więcej niszczy niż buduje? Przykład? Przykład budowania? No nie mam. Okay. Przykład niszczenia. <laughs> Przykład niszczenia? E, no wystarczy sobie przypomnieć, Ile razy ta partia się rozpadała, dzieliła, prezesi mieli nawzajem do siebie pretensje. Były w którymś momencie cztery upery naraz. 
No to jeżeli ta partia nie jest sobie sama z sobą w stanie poradzić i niszczy co jakiś czas to, co sama zbudowała, no to nie zapraszajmy jej do budowania takiej większej rzeczywistości może. Kilka dni po zakończeniu kampanii byłem świadkiem jednego z ostatnich spotkań ludzi Nowej Prawicy w składzie odpowiedzialnym za sukces w eurowyborach. Kilka miesięcy później Janusz Korwin-Mikke został odsunięty ze stanowiska prezesa KNP. Decyzję tłumaczono zbyt dużym obciążeniem, jakie spadło na barki Korwina, będącego jednocześnie europosłem, prezesem partii i kandydatem w zbliżających się wyborach prezydenckich. Korwin nie pójdzie na kompromisy z bardzo prostego względu, no bo po prostu najważniejsze są dla niego poglądy i ideały. I to jest, to, i ta część Korwina jest bardzo piękna. Mimo, mimo, że jest, ja bym powiedział, że, że jest za mało praktyczny jak na, jak na polityka, to porwał ludzi. Jeżeli jest jakaś liczba osób, które podobnie jak ja nie reagują alergicznie na słowo liberał, które są uczulone na punkcie osobistej wolności i które mają odwagę iść pod prąd w polityce, w życiu publicznym, to to jest dobre, to to jest rzeczywiście jego zasługa. Janusowi Korwinowi Mikke należy się bezwzględny i duży szacunek przez zapomowanie idei konserwatywno-liberalnej i wolnościowej w Polsce, bo nikt więcej od niego nie zabył w tym roku. Jakiś rys jego wariactwa polega na odwadze, której nikt inny nie miał, czyli na odwadze mówienia ludziom tego, czego być może oni nie chcą słuchać. Trzeba pewnej odwagi, żeby iść do ludzi i powiedzieć, nie, nie należy wam się życie na cudzy koszt, bo wy byście chcieli, żeby ktoś inny was utrzymywał. Wydaje wam się, że państwowe pieniądze wam się należą, a nie rozumiecie, że te państwowe pieniądze to nie są niczyje pieniądze, tylko czyjeś. Być może wasze, nie jakichś bogatszych, których warto okradać, się opłaca, tylko, tylko, tylko waszych dzieci i waszych żon, które chcecie okradać. No to trzeba pewnej odwagi, żeby to ludziom powiedzieć, bo na pewno w pierwszej chwili ten przekaz odrzucą. I tutaj na pewno yy, nikt inny takiej odwagi nie miał. Unia Polityki Realnej prezentuje spójny i logiczny program, podkreślam, program, bo ludzie są ważni. Ale program jest ważniejszy. Gdyby nie zabrakło, to to samo powie państwu każdy przedstawiciel naszej partii. Zimą Korwin odcina się od Kongresu Nowej Prawicy i zakłada nową partię. Tym razem to nie statut ma gwarantować, że będzie on wiecznym prezesem nowej formacji. Gwarantuje to nazwa. Jedna z najodważniejszych i najłatwiejszych do zapamiętania nazw partii w historii polskiej myśli parlamentarnej. Koalicja Odnowy Rzeczpospolitej, Wolność i Nadzieja. W skrócie, a zresztą... Przecież wiecie doskonale. To jest gościu pokroju Maryja Rodbarda albo Bartoszewskiego, który będzie żył około 100 lat i cały czas będzie ostro aktywny, obecny i ani w sposób żaden no, nie będzie ograniczał swojej e, aktywności. Tak mi to pomóc Bóg. Ma energię, to napra naprawdę. Ja, znaczy moim zdaniem ma genialną starość. Ja, ja bym chciał mieć taką starość jak on. Słuchaj, no wyobraź sobie, w wieku 70 paru lat, tak? ile ma w tej chwili par 70 paru lat, jeździsz w trasę, przecież on ma więcej koncertów niż Bigcy, słuchaj. Jeździsz w trasę, obsługują cię młode dziewczęta, młodzi ludzie, wszędzie cię witają, masz do kogo mówić, masz po co żyć. Słuchaj, ja bym chciał mieć w wieku 74 lat fanki, prawda, i fanów. No. W tym Korwin jest bardzo podobny do rock'n'rollowca. Z tego co wiem, lubi pić wino, lubi towarzystwo młodych dziewcząt. To jest w nim bardzo niekonserwatywne, bardzo rock'n'rollowe. I można powiedzieć, że w poglądach Korwin jest konserwatystą, natomiast w życiu jest tak jak ja, kompletnym lewakiem. Czy jest z panem ekipa, która ma robić o panu film? 
jest, siedzi tutaj i właśnie kręci. Spośród tych, którzy odpowiedzą poprawnie na wszystkie nasze pytania, rozlosujemy w ostatnim programie wyborczym główną nagrodę, którą jest telewizor kolorowy. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy Państwa na jutro. Dobranoc Państwu. Zbuduj z nami naszą nową rzeczywistość.